Aquí estamos con una RG 552, vamos a estrenar esta nueva versión, bueno, que es beta, que todavía está muy al principio, es muy muy nueva, esta, esta versión de 351 ELEC. Tarda un poquito en arrancar y aquí está, 351 ELEC. Bien, perfecto, solamente he metido la primera tarjetita el slot 1 de la micro sd solamente hay una tarjeta metido ya veis que bueno lleva un poquito de juegos y nada más vamos a ver la voy a apagar la había puesto ya previamente en español la voy a apagar y voy a probar a ponerle la tarjeta que nos viene por defecto no la, la que lleva los juegos la que viene que funcionaba tocera y android vamos a ver Apagamos, le pongo la tarjetita aquí. Ahora que ya le he puesto la tarjeta en el slot 2, enciendo la consola y aparece este curioso mensaje diciendo que, que tío, que la tarjeta que has metido, que no, que no la quiero leer. O la reformateas en XFAT o en X4. O si no, me apago en 15, 14, 13, 12. <risa> Esto pasa. Así va la cosa. Pero, pero, hay una cosa bastante curiosa que ha probado la gente. Yo lo he probado y es cierto que funciona. Vamos a ver. Y el truquillo, entre comillas, tampoco es que sea truco, pero bueno, es coger una tarjeta de la RG351MP. Si tienes grabada en esta tarjeta la imagen de Matrix... Pues la puedes poner aquí en el slot 2 y arrancar la consola. ¿Y qué pasa? Pues que te va a pillar todos los juegos. Eso sí, olvídate de, de jugar perfectamente porque esto es una beta de 351 ELEC y esto tiene fallos a montón todavía y esto está sin pulir. Acaban de empezar ahora, está recién nacida, como quien dice. Van actualizando bastante. Eso es cierto que van actualizando bastante. Mira, 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 mira. Mira cómo carga. Tools, tools, tools. Esta pantalla ya sabéis que es muy sucia. Ay, ay, ay. La musiquita a tope y todo, sí señor. Favoritos, X, bueno, de todo. Aquí hay de todo. Spectrum, Mega Drive, Master System, 32X, Port, ya veis. Esto también tiene fallos. Bueno, pues todavía es una beta y vais a encontrar bloqueos. Tiene también el problema de que no le puedes conectar un mando externo mientras está conectado por HDMI, por ejemplo, cosas así. O sea, fallos que van a ir puliendo poco a poco. Otro fallo que también he encontrado es que no tiene las configuraciones, no pilla las configuraciones que sí que tienen en esta máquina. O sea, no las pilla, tal cual. Entonces es un problema si tienes algún, algún juego configurado con scanlines, con algún adorno, con alguna cosa... Ya veis que los juegos funcionan bien, perfectamente. Bueno, algunos no tanto, ya que es una beta. Pero, por ejemplo, les falta, pues no sé, esa gracia, esa configuración que tenía, por ejemplo, Game Boy, que tenía su efecto de malla retropixel, con el becel de la del cristal de la pantalla de Game Boy. Ya veis. Ya veis que este Blood Bros de arcade va perfecto. Pero eso sí le haría falta un pequeño toque de scanlines o de, no sé, algún becel, algún adorno. Las configuraciones, que no las pilla. Pero todo esto va mejorando, todo esto va avanzando. Ojo, eh, ojo que la cosa, la cosa promete. Si, por ejemplo, te metes dentro de cualquier sistema, por ejemplo, Neo Geo, y vas a jugarte una partida al Blues Journey. Inicias y dices, anda, ¿y esto? Nueva partida o nuevo auto guardado. Es curioso, ¿eh? Esto es curioso. Es una manera más rápida, más fácil de decir, bueno, de continuar la partida desde el punto donde la dejaste. Así que este 351 ELEC promete bastante. Seguiremos informando porque esto lo van actualizando día a día y a ver si resucitan un poquito por lo menos el sistema Linux de esta consola, que para Android tienen que hacer bastante todavía. Nos vemos en el próximo retro programa. ¡Hasta pronto!